ยกันเรื่องแปลงฟันนะคะตามที่มีคนบอกว่าพี่ทําเลยวิดีโอนี้เพราะพี่ถามไปในวิดีโอคุณสมมาป้าจะแกะนะคะเพราะว่าพี่ไปงานทันตแพทย์ของคุณแม่มาค่ะปรากฏว่าได้ไปยืนดูพรีเซนเทชันเกี่ยวกับวิธีการแปลงฟันที่เขาบอกว่าชาวไทยแปลงฟันกันผิดเยอะมากดูไปก็สะท้อนใจฉันก็แปลงผิดฉันก็แปลงผิดแบบผิดไปหลายอย่างเลยเลยประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออเรายังพอที่จะจําได้นะคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนั้นก็เลยอยากจะเอามาแชร์ในวันนี้นะคะก็สําหรับการแปลงฟันนะคะคือถามบอกควรจะเริ่มแปลงฟันตั้งแต่เมื่อไหร่ควรจะเริ่มแปลงฟันตั้งแต่เมื่อพ่อแม่เห็นลูกมีฟันขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะเอาแบบพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยเช็ดทําความสะอาดนะคะเพราะว่าตอนนั้นเหงื่อจะยังเล็กมากเป็นอะไรยังเด็กมากเกินไปเอาเรียกที่ว่าพอผ่านช่วงระยะเวลาจากที่พ่อแม่ต้องช่วยดูแลให้เราแล้วกันเพราะในช่วงที่พ่อแม่ช่วยด,ดูแลให้เราเนี่ยส่วนมากคุณหมอคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลที่เป็นหมอเด็กเขาจะช่วยให้คําแนะนําพ่อแม่อยู่แล้วแต่พอเราเริ่มโตขึ้นมานี่นะคะเราก็จะเริ่มต้องแปลงฟันเองละทีนี้การเลือกแปลงนะคะแปลงเนี่ยคนที่จะเลือกให้มันเหมาะกันกับสภาพฟันของเรานะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณคือผิดเนี่ยคนที่มีฟันซี่ค่อนข้างเล็กนะคะซี่ค่อนข้างเล็กสำหรับคนที่บางคนเนี่ยเขาจะมีฟันซี่ยาวเลยใช่ไหมยาวใหญ่ใช่ไหมคุณก็สามารถจะเลือกแปลงอันใหญ่หน่อยได้แต่ถ้าเกิดคุณฟันซี่เล็กนะคะแนะนำอย่างนี้ลองเอาขอบด้านบนสุดจนถึงด้านล่างสุดแถวบนสุดถึงด้านล่างสุดนี้นะคะวัดดูนะคะวัดกับขนาดฟันคุณถ้าเกิดว่าขนาดความสูงของตรงเนี้ยมันกว้างเท่ากันหรือใหญ่กว่าเนื้อฟันของคุณทั้งบนล่างประกบกันแล้วเนี่ยนะคะแนะนําว่าอย่าไปซื้อนั้นเลยเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะคะมันทําให้พอคุณแปลงไปเรื่อยเหงือกคุณจะล่นขึ้นแล้วก็ล่นลงนะคะกลายเป็นยิ่งแปลงเหงือกยิ่งล่นนะคะกลายเป็นไม่ดีนะคะควรจะเลือกแปลงที่มีหัวที่เล็กหน่อยนะคะให้มันเหมาะกันกับขนาดของซี่ของฟันของคุณและอย่างที่2ก็คือควรจะเลือกแปลงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มนะคะบางคนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้รุ่นแข็งสุดหนาสุดแล้วมันจะไม่ออกซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้แข็งสุดหนาสุดไม่ใช่เฉพาะพวกเ,เศษอาหารนะคะที่มันจะออกไปแต่รวมไปถึงเครือบฟันแล้วก็เนื้อฟันของคุณนะคะที่จะสึกกร่อนอย่างรวดเร็วไปด้วยนะคะเพราะนั้นให้เลือกที่มันแบบว่ามีความอ่อนนุ่มนิดนึงนะคะหรือว่าเวลาแปลงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันช่วยไม่ได้ซื้อมาแล้วไม่อยากจะทิ้งนะคะก็แปลงเบาๆแผ่วๆนิดนึงนะคะแล้วอาจจะใช้เวลานานขึ้นหน่อยนึงโดยที่ระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงฟันเนี่ยนะคะควรจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2นาทีนะคะคือค่อยๆยืนแปลงไปเนี่ยนะคะโดยที่เวลาแปลงฟันเนี่ยนะเวลาแปลงฟันนะคะอ้าปากเราไม่ใช่จะสารที่เดียวนะคะเวลาแปลงฟันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ไหนตะไรมาเด็กๆนะคะคุณหมอนะคะพี่พี่มีป้าเป็นหมอฟันด้วยค่ะคุณหมอก็จะบอกว่าให้แปลงฟันเนี่ยถ้าเป็นฟันบนให้เอาแปลงลางนี้แล้วก็ปัดลงปัดลงแบบนี้นะคะสำหรับฟันล่างก็ให้ปัดขึ้นนะคะถ้าอยู่ด้านในก็ให้พลิกแบบนี้แล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้สำหรับฟันล่างนะนะหลักฟันบนก็ให้พลิกมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดลงแบบนี้นะคะเพื่อให้เศษอาหารที่ติดอยู่ตรงช่วงระหว่างเหงือกกับฟันแล้วก็จากฟันเนี่ยหลุดออกมานั่นเองนะคะก็คือสามารถทำแบบนี้ทั้งปากแต่สำหรับตัวพิมเองแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นช่วงกลางเนี่ยพิมใช้วิธีบางทีแบบว่ามีการหมุนวนบ้างหรือว่าแบบปัดขึ้นแล้วก็หมุนวนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อช่วยเพราะว่าซี่ฟันที่เป็นฟันกลางเนี่ยบางทีมีความโค้งนะคะมันทําให้มีช่องมีร่องอะไรแบบนี้บางทีการปัดขึ้นอย่างเนี้ยสำหรับพิมมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กซึ่งก็แล้วแต่แต่สภาพลักษณะซี่ฟันคุณด้วยนะคะบางคนอาจจะมีฟันเกฟันทับอะไรอย่างเงี้ยหรือฟันล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เกิดความยากลําบากในการแปลงฟันมากขึ้นเพราะนั้นคุณอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลฟันของคุณคืออย่างไรอย่างไรยังไงบ้างนะคะนอกเหนือไปจากการใช้แปลงสีฟันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังอยากจะแนะนําว่าควรที่จะใช้ Dental f ฟลอสด้วยนะคะหรือว่าไหมขัดฟันนั่นเองตัวพิมพ์เองเนี่ยขาดการแปลงฟันได้นะแปลงฟันโยนทิ้งไม่ใช้ได้แต่ว่าไม่มี Dental f ฟลอสไม่ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเข้ามันเข้ามันลงบางบางอย่างมันลงไปลึกเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดเป็นคนที่มีโพรงระหว่างซี่ฟันที่ไม่ใช่ฟันผุทำให้คุณหมอไม่อุดให้นะคะเวลากินอะไรมันก็จะลงไปติดอยู่ตรงโพรงเนี้ยเป
ถ้าคุณมีฟันเก่หรือฟันทับกันนะคะแบบเส้นใหม่จะทําให้เกิดความทรมานนิดนึงเพราะว่ากว่าจะยัดลงไประหว่างเส้นระหว่างซี่ฟันเนี่ยมันจะต้องแหวกฟันออกค่อนข้างเยอะกว่าแบบเส้นแบบใหม่แบบนี้นะคะแบบที่เป็นสตริปแบบนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีซี่ฟันที่เกทับกันมากพิมพ์แนะนําให้ใช้เป็นแบบเทปเขาเรียกแบบเทปแบบสตริปอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเส้นใหม่รับรองว่าน้ําตาลเล็ดแน่ที่ฉันก็เคยลองแล้วนะพักหลังนี้ตอนที่เองไม่มีฟันเกใดๆนะคะแต่พิมพ์ก็ชอบที่จะใช้แบบที่เป็นเส้นหมักแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ยังผสมมิ้นอีกต่างหากนะคะแล้วก็สําหรับการแปรงฟันนะคะปกติแปรงฟันวันละ2ครั้งเช้าและเย็นแต่ที่นี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็เป็นแล้วก็ผิดมานานแล้วด้วยนะก็คือว่าพอหลังพอตื่นมาปุ๊บรีบแปรงอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก่อนเลยแล้วก็มานั่งกินข้าวเช้านะคะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดเนี่ยคุณอาจจะตื่นขึ้นมาบ้วนปากอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วนั่งกินข้าวเช้าให้เสร็จแล้วค่อยแปรงฟันเพราะมันจะได้การปกป้องที่ยาวนานมากกว่าถูกไหมคะถ้าเกิดคุณแปรงเช้าเสร็จแล้วคุณมานั่งกินข้าวก็เท่ากับปากคุณก็สกปรกอีกละแล้วก็คุณต้องรอไปจนถึงเย็นกว่าคุณจะได้แปรงครั้งหนึ่งถูกไหมเพราะยังไงก็คุณไปกินข้าวเที่ยงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกินให้เสร็จตอนเช้าแล้วคุณก็แปรงหลังข้าวเช้าก็เท่ากับยังมีช่วงเวลาแห่งการปกป้องไปจนถึงข้าวเที่ยงนะคะเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันพิมพ์เขาบอกเขาบอกมาตามนี้ว่าควรจะแปรงฟันช่วงเช้าหลังกินข้าวเช้านะคะตืดตืดแล้วก็แปรงพ่นนะสำหรับตัวพิมพ์เองเวลาที่พิมพ์แปรงฟันเนี่ยนะพิมพ์ก็เป็นคนหนึ่งปกปูถูชนธรรมดาแปรงเสร็จทั้งหมดใช่ไหมคะก็บ้วนน้ําบ้วนน้ําเสร็จก็ใช้เดินท่าฟอสตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดินท่าฟอสเสร็จก็ใช้วอเตอร์พิกที่เป็นน้ําที่เป็นแรงดันนะนะคะเพื่อพ่นเข้าไปในซอกฟันทั้งหมดปุ๊บเสร็จก็บ้วนปากเสร็จแล้วถ้ายังรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีอะไรยังไงก็จะเอาแปรงแปรงเปล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บ้วนปากนะคะเพื่อความรู้สึกสะอาดเต็มที่แต่จะบอกว่าในวันนั้นที่ไปที่ไปมาอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่พิมพ์แบบแทบจะยอมรับไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับการไปฟันคือเขาบอกว่าเวลาที่คุณแปรงฟันนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเด็กเนี่ยควรจะใช้ประมาณ1ถั่วเขียว1ถั่วเขียวใหญ่ๆนะคะในการแปรงใช้ยาฟันนะประมาณ1ถั่วเขียวใหญ่ๆพอคุณอายุเกิน6ขวบไปแล้วเนี่ยใช้ประมาณถั่วแดงแต่ถ้าเกิดว่าคุณโตแล้วนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรอย่างนี้แล้วให้ใช้ยาสีฟันเต็มช่วงนะคะเต็มช่วงขดแปลงตรงนี้ค่ะแล้วก็แปรงฟันซึ่งก็โอเคเรื่องการใช้ใช้ปริมาณยาสีฟันไม่ว่าเลยกันแต่เขาบอกว่าพอหลังจากที่แปรงเสร็จให้บ้วนโฟมทิ้งนะคะโฟมฟองทิ้งเนี่ยพอทิ้งปุ๊บให้ทําปากปุ๊บปุ๊บแล้วก็ถุยน้ําลายทิ้งแล้วก็ไปได้เลยไม่ควรที่จะบ้วนน้ําหลังแปรงฟันตะลึงตะลึงงันนะคะเพราะว่าเฮ้ยจริงหรอบ้วนน้ำมาตลอดชีวิตเขาบอกว่าเพราะว่าการที่คุณใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ต่างๆอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทําการแบ่งฟันเนี่ยมันเป็นการเข้าไปช่วยเคลือบฟันทําความสะอาดจากสิ่งสกปรกแล้วก็ช่วยเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณบ้วนน้ําทิ้งมันก็เท่ากับว่าคุณไปบ้วนฟลูออไรด์ทั้งหมดที่คุณแปรงลงไปเพื่อที่จะเคลือบฟันเนี่ยนะคะออกไปด้วยนะคะก็เลยตะลึงฮะจริงเหรอตลอดมาทั้งชีวิตบ้วนจนเรียกว่าแทบจะไม่มีรสชาติของแปรงของยาสีฟันอยู่ในปากแล้วเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าบ้วนเสร็จแล้วไปกินอะไรหรือไปดื่มน้ำอย่างเงี้ยบางทีมันขมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เลยจะบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งข้อที่คุณทราบแล้วคุณก็อาจจะไม่อาจเอาไปทําก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ทราบมานะคะจากของของทางการของเกี่ยวกับพวกทันตแพทย์เขาเนี่ยนะคะอีกอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทนไม่ไหวจริงๆที่จะแปรงฟันแล้วไม่บ้วนน้ำนะคะสิ่งที่เขาทําได้คือสามารถที่จะใช้พวกน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ทั้งหลายที่คุณเคยเห็นกันในตลาดแหละที่ขวดเขียวๆฟ้าๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีพวกรสเป็นรสสตรอเบอรี่รสเบอร์รี่อะไรออกมานะคะด้วยเช่นกันใช้พวกนั้นก็ได้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้พวกนั้นเนี่ยก็จะได้ผลเหมือนกันนะคะก็คือแทนที่คุณจะต้องทนกับการที่แค่ถุยออกไปนะถุยฟองหลังจากการแบ่งฟันแล้วก็ไปทํางานไปทําอะไรตามปกติได้เลยเขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องทนขนาดนั้นก็ได้นะคุณสามารถ
แปลงฟันนะคะการแปลงฟันก็ควรจะต้องแปลงอย่างน้อยครั้งละประมาณ2นาทีนะคะซึ่งตัวพิมเองเนี่ยพิมแปลงเกินนะแปลงเกินไปเยอะด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งวันไหนที่ใช้พวกแปลงสีฟันไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ก็ยังคงแปลงเกินคือแปลงจืดจืดจืดจืดจืดพิมไปเรื่อยนะก็เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยมันทําให้เครื่องฟันมันหลุดออกไปแต่บางทีก็คิดว่าเอ๊ะแต่ว่าเหมือนกับมันยังไม่ค่อยสะอาดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพักหลังนี้เนี่ยแทนที่พิมจะใช้ทั้งสองพิมจะแทนที่จะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในการแปลงนะคะพิมจะเริ่มด้วยการแปลงด้วยแปลงสีฟันธรรมดาก่อนแปลงฟันธรรมดาตื้อเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ไปใช้เดนทัลฟลอสนะคะเสร็จแล้วใช้วอเทอร์พิกแล้วพอเสร็จบ้วนเสร็จเนี่ยพิมก็ใช้ตัวนี้ค่ะเหมือนกับมาปื้อรอบเดียวเอาแค่ครึ่งนาทีก็พอนะคะก็คือทําให้พวกที่อุดไปทั้งหลายเนี่ยมันไม่สั่นสะเทือนมากเกินไปเพราะว่าบางช่วงถ้าเกิดใช้อันนี้ค่ะพิมใช้นี้ต่อเนื่องหลายๆเดือนปุ๊บเนี่ยพวกที่อุดเอาไว้มันกล้ามที่เป็นสีเงินเงินเลยพวกนี้นะคะมันจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเพราะว่าเจ้าแปลงนี้เนี่ยมันมันหมุนด้วยความเร็วสูงนะคะมันทําให้มันทําให้ฟันสะอาดก็จริงแต่มันก็ทําให้ที่อุดไว้เนี่ยมันแบบสั่นคลอนสั่นคลอนนะคะแล้วเกิดความรู้สึกเสียวไปจนถึงนูน่นลากฟันนะคะลงมาถึงจี๊ดขึ้นถึงสมองอะไรประมาณนี้เลยก็เอ่อโอเคแล้วก็ยังรวมไปถึงการบ้วนปากระหว่างวันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่แปลงฟันหลังมื้ออาหารนะคุณก็สามารถที่จะเข้าห้องน้ําบ้วนปากเอาน้ําใส่ปากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็บ้วนทิ้งนะคะทําสัก3 4มหรอบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคุณที่ชอบทานอาหารที่เอ่อมีรสเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีกรดจัดจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้อย่างเช่นกินส้มกินมะนาวกินน้ํามะนาวกินอะไรแบบนี้นะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะจะไปช่วยพยายามไม่ช่วยหรอกมันจะพยายามกัดกร่อนนะคะเจ้าเ,เครือบฟันของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ฟันของเราเนี่ยผุได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินพวกนี้ควรบ้วนปากหรือไม่ก็อุ้ยหลังจากที่ดื่มหรือกินนะคะอาหารที่มีความเปรี้ยวเหล่านั้นเสร็จนะคะให้ดื่มน้ําเปล่าต่อนะคะโดยที่การดื่มน้ำเปล่าก็คือทําเหมือนกับคุณบ้วนปากแหละดูดปุ๊บแล้วก็กลืนลงไปเลยมันก็เหมือนคุณดื่มน้ำนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดบ้วนออกมาบางทีมันความรู้สึกที่ดีกว่าว่าสิ่งสกปรกออกมาออกมานะคะแล้วก็ค่อยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากผสมแอลกอฮอล์ผสมผสมฟลูออนไลน์ผสมแอลกอฮอล์ผสมฟลูออนไลน์นะคะหลังจากนั้นก็โอเคละถือว่าโอเคมากๆแล้วก็อย่าลืมที่จะแปลงฟันให้สะอาดทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการแปลงฟันที่สะอาดนั้นไม่ใช่ว่ามีลมหายใจสะอาดอย่างเดียวแต่บางทีเนี่ยมันลงไปถึงกระเพาะเลยนะคะบางทีทําให้ลมหายใจเราไม่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก็อาจจะเลือกทานอาหารนิดนึงค่ะบางทีทานอาหารอะไรที่แบบว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงถึงแม้คุณจะแปลงนี้เสร็จแต่ว่ามันลงไปไม่ถึงนี้หรอกคุณไม่สามารถยันแปลงลงไปถึงในช่วงคอได้ถูกไหมอ่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะก็บ้วนเบอร์ก็พอสมควรค่ะใครมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอะไรดีๆนะคะยินดีรับฟังเสมอนะคะทิ้งไว้ที่อินโฟบ็อกซ์ด้านล่างเอออินโฟบ็อกซ์ด้านล่างทิ้งไว้ที่คอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะคะพิมพ์จะตามอ่านตามตอบนะคะเท่าที่ทำได้แต่ว่าพักหลังนี้เหมือนกับเจ้า Google Plus อะไรนี่นะคะมันทําให้เฉพาะบางคอมเมนต์สามารถตอบได้บางคอมเมนต์ไม่ให้ตอบให้กดได้แค่บวกหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ขอภัยด้วยนะคะหากพิมพ์เรียกตอบคอมเมนต์ของคุณเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะรีพลายได้นะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ